Olá, pessoas, meu nome é Caio Corrêa e sejam bem-vindos a um jogo, um tema. No episódio de hoje, o jogo, né, continua sendo Stardew Valley, a minha fazendinha feliz. Caraca, mas não vai cair nunca, velho. Ah. E o tema é a vez, né, é o caos, vamos, vamos ser sinceros, é o caos de quando eu fui Buff Baby da Nintendo. Explicando... Eita, errei. Explicando rapidamente como é que funciona o programa, eu só posso falar sobre essas duas coisas durante o vídeo. Sobre o jogo e sobre o tema. A gente continua aqui a saga pra limpar esse lixo que é essa fazenda. Parecendo mococa de verdade agora, depois das últimas administrações. Deu uma piorada a cidade lá, cara. Tipo, eu fiquei meio triste. Tem umas obras legais, assim, que... Que é, públicas e tal, que estão meio largadas, eu não sei, eu fiquei meio triste da última vez que eu fui. Já contei aqui, né, as circunstâncias, então não foi feliz de nenhuma maneira a última vez que eu voltei pra casa. Sobre o tema! Continuando, basicamente, né, essa saga. Eita, porra, eu eu, eu aguei as minhas plantas hoje? Aguei, aguei, aguei. Porque, né, a continuação do episódio passado eu aguei, eu lembro que eu aguei. Que... Caraca, quanta pedra, velho. Então, continuando a, a saga, né, de início de carreira, eu achei interessante contar essa história aqui, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu falei sobre isso, né, e o Facebook me lembrou hoje, né, eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, por mais que esteja indo no ar na sexta, o Facebook me lembrou hoje sobre isso, né? Então eu achei interessante, né? Muitas pessoas comentaram quando eu postei a foto no Twitter, então eu achei interessante contar sobre isso. E se... Ah, caraca, eu bati errado. Eu sei, eu sei que eu não posso. E se eu tiver contado já uma, alguma outra vez, vocês me perdoem, porque a minha memória é um lixo. Ah. O único problema de Stardew Valley é que essa música fica em loop. É a mesma, né? Tipo, podia ter mais músicas. Ou são várias na mesma pegada e eu não percebo. Ah, tô quase terminando de limpar a porra da, da fazenda, velho. Então, antes de entrar pro Arena, que também é história para outro dia, eu estava numa época só fazendo frilas, né, pra editora Europa. Eu, nessa época, fui convidado pela Nintendo, que naquela época ainda estava no Brasil, né, oficialmente. Caraca, eu vou tirar toda essa aqui, porque eu sei que eu vou usar essa parte para plantar. Não briguem comigo, eu sei que eu vou usar essa parte pra plantar. Ok, ok, ok. Então, fui convidado pela Nintendo é, pra fazer um bico, basicamente. Eu vou usar essa parte pra plantar também, então corta tudo isso aqui. Eu ainda não sei qual que vai ser o layout da minha fazenda, assim, no final, sabe? Eu tenho que pensar sobre isso. Mas eu acho que eu vou pensar sobre isso bem mais tarde. Ah, saco. É, o Daniel e o Manuel eram os responsáveis pela comunicação da empresa naquela época. E eles me convidaram. Né, me chamaram pra eu dar uma mão No que eu acho que era SP Game Show Que era um evento minúsculo Né De, de games aqui em São Paulo Que rolava lá no Shopping Fricaneca Se não me falha a memória Eu acho que era no Shopping Fricaneca É... 
Daí eu lembro que eu fui em uma agência de modelos, né? Pega essa. Pra receber o briefing e o treinamento todo. Eu era mais magro e tal, mas... Eu não tava nem perto de... Do naipe, né? Da, do que você geralmente contrata, né? Do, das pessoas que você geralmente contrata pra ficar nos estandes. Então rolava muito aquela vibe de... O que que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu acabei... Eu tô procurando aqui mais coisas pra fazer, gente. Aqui. Deixa eu dar uma acertada nisso aqui. Eu sei que vai crescer tudo de novo, mas do toque. Aqui tem mais coisa pra tirar. Ah, aqui tem mais, ok. Então, mas, né, falando sobre o, o, o job. Eu acabei servindo como uma espécie de supervisor da parada. Porque as pessoas bonitas, né, quando elas tinham dúvidas sobre os aparelhos... É... Opa, vou cortar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, para aqui... Acho que já tá ok, acho que eu vou começar a derrubar umas árvores. Deixa a árvore mais aqui na parte de baixo, para ficar bonitinho. E aí eu vou derrubando essas aqui de cima. É, vou derrubar essas árvores tudo aqui. Derruba tudo! Eu, acho, eu, eu ainda acho engraçado que eu tô com 4,20 de dinheiro. Deixa eu colocar as coisas aqui na... Então, tava falando das pessoas bonitas. Caraca! Quando eles tinham alguma dúvida, né, sobre os aparelhos, os jogos, eles me chamavam e aí eu respondia. Foi interessante porque eu nunca tinha trabalhado num evento antes e caralho como foi cansativo. Hoje eu vou pegar, vou comprar mais batata. É isso que eu vou fazer. Ah, vou aprender uma receita! Agora eu sei fazer esse prato, que eu não tenho a mínima ideia de o que é. é. Foi interessante, né, que nem eu tava falando, eu nunca tinha trabalhado num evento, e meu Deus do céu, como foi cansativo. Tinha a sessão de autógrafos com o Charles Martinet. Que, pra quem não sabe, é o dublador do Mario, do Luigi, do Wario, do, do Waluigi. É, ele basicamente fala... Yahoo! Mamma mia! Em, né, em várias entonações. Mas é um amor de pessoa. É... E era o lançamento do DSXL, né? O Excel. Então eu ficava zanzando por aí com ele na mão. Oferecendo para as pessoas... É... Não consigo tirar isso aqui? Consigo. Tirar essa, essa árvore daqui que não tá fazendo porra nenhuma. Caraca, mas demorou para cair, hein? E então eu ficava zanzando, né, com o DSC é, oferecendo para as pessoas jogarem. E era engraçado o número de cantadas que eu recebia, né? Tanto de homens quanto de mulheres. O que me fez perceber que essas pessoas que trabalham em evento precisam ter uma paciência absurda. Felizmente, ninguém faltou com respeito comigo. Mas direto, infelizmente, as gurias do stand vinham falar comigo pra dar jeito num cara que tava sendo inconveniente com elas. É, então, gente, por favor, né? Tipo, quando vocês vão num evento, saibam que aquelas pessoas... O trabalho delas não é ser só bonitas. Elas são bonitas e utilizam a, a beleza delas como um ganha-pão, o que, né... 
é a mesma coisa que um atleta que usa, né, o, o corpo e a maneira com que ele treina e a disposição física dele para, né, o seu ganha-pão. Então, você está utilizando ali um seu, o seu talento para ganhar dinheiro. Então, por favor, gente, sei lá, tipo, respeita mais, sabe? Se você é daqueles que, tipo, vai na BGS e começa a cantar as meninas, ah, vem cá, vou te mostrar meu joystick... Caralho, essa, essa é a versão Corraine do mundo bizarro, né? Tipo, que eu sou um tiozão horrível que fica dando em cima das pessoas. É. Mas, né, não faça isso. Aquelas pessoas estão trabalhando, é um job complicado, cansativo. Então, por favor, respeitem essas pessoas. Mas... Foi isso. Eu acho que foram uns três ou quatro dias de evento. Eu me diverti. Ganhei uma, uma grana, né? O que era ótimo, já que na época eu estava ganhando praticamente zero reais. E eu posso dizer que um dia eu já fui buff baby da Nintendo. Ó que legal. <risos> Eita porra. Ah, ele vai me mostrar essa parte da cidade. Só porque eu tava acabando o episódio, né? É o Community Center. Caralho, tá quebrado isso aí, hein, fio? Aí ele vai me mostrar que eu preciso reconstruir, né? Esse lugar. Isso, essa parte eu acho que eu lembro. Aí a, 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 a Georgia... Acho que é a Georgia, né? Tá querendo que ele venda o... O prédio para eles. E ele tá falando, né? Que se mais uma pessoa comprar o Amazon Prime da Georgia, ele vai vender. Poxa, tio, tava terminando o episódio! <risos> Nossa, que merda! É, tem umas crianças, né, que provavelmente estavam brincando... Eita! Ah, eu não lembrava! Desses bichinhos, eu não lembrava deles. Eu gosto que meu, meu cara parece um mendigo. Ah, tô te preocupando, porque você é... Aí, na verdade, eu... você é louco mesmo, né? Você tem alguns problemas, você vê coisas que não estão ali. É, ele tá me falando que ele vai deixar, né, o Community Center, né... Aberto pra que eu possa explorar mais e tudo mais. Ok. Opa! Hum, eu preciso comprar mais batata. Ou couve-flor. Que se não me engano são as duas mais. rentáveis. Ok. Pronto. Vamos lá. Vambora, vamos pra pra fazenda, que aí eu termino o episódio lá. Caraca, eu já tô com a energia esgotada, é isso mesmo? Eu vou plantar... Meu Deus! Eu vou plantar essas sementes aqui... E tchau. Acho que eu já molhei o chão, né? Ok. Vou colocar isso aí. Ok! Assim a gente finaliza mais um jogo. Um tema 
mandem mais temas pra mim lá no arroba Caio Corraine no Twitter. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Música